Hola well, guys, welcome to my channel. In this video, I'll be ranting about uh, buying a gaming computer or building, building a gaming computer. Tagalog only, please. Tagalog lang, no? Anyway, uh, naisip ko mag actually gastos problems. Hindi ko problema gumastos. Problema ko yung pang gastos, eh, no? So, in this video, I, I will try to discuss yung kung paano mag, you know, trying to find the right component para sa build mo. Una sa lahat, kailangan mo muna malaman kung magkano yung budget na ma, ma, ma ilalaan mo, no? So, let's give a specific value. Gawin natin 50,000 pesos. Tapos, in that 50,000... Kaya ba yun? Kaya, kaya kakaya din. Gagawin natin practical, no? So, 50,000 pesos. So, sa halagang 50,000 pesos, obviously, 1080p monitor lang ang makukuha mo dyan. Uh, chong. Uh, guys, yun, pag, patawarin nyo na ako, no? Uh, sa 50,000 pesos, huwag na natin samaan ng monitor. 50,000 pesos for the CPU. Wow! Ibalik ang sinaunang panahon, CPU ang tawag sa desktop computer. Anyway, uh, 50,000 for the desktop pa lang yun. Wala pang monitor and peripherals yun, ha? 50,000 pesos. Uh, land tayo doon for the video card and for the video card, dyan ngayon papasok ang research skills mo. Ano bang, ano bang type of games ang gusto mong laruin? Anong aasahan mo sa computer, kumbaga? Uh, for that, makakatulong sa inyo ang YouTube. <laughs> Itong YouTube na to Not my channel Sa ibang channel <laughs> Actually, bubuno tayo ng mga ibang YouTube videos dito um, So In this example RX 6600 uh, XT Ang gagawin nating sample na video card Video card ang naisip kong unahin Kasi yun yung magiging pinakamahal na component sa build natin So RX 6600 XT So what I normally do is Halimbawa, dito Ayan Punta muna tayo sa YouTube Tapos, pagdating po sa YouTube uh, I'd search for RX 6600 XT Tapos, titignan ko dyan yung performance nung Nilitan ko muna yung mukha ko ah Ayan uh, Titignan ko yung performance ng RX 6600 XT Nung GPU Sa YouTube uh, For this particular video uh, I'd use hardware unboxed for, for the video. Oh, ito. Siya. Uh, worse than expected, but can it be saved? My best no achievements way. are... Hindi ako lagi sang ayon kay Steve, no? Lactizing, but... the pimple expert, works from the inside with lactoferrin, hey, zinc, and vitamin no E. Helps treat Tagal and keep pimples from coming back. My guys, kung may add yung video ko, please tapusin ninyo, ha? Cheers. Yo, Jason, did you always know? Ayan. Skip ad. So, dito sa RX 600 XT. Welcome Mas maganda kung panonorin niyo yung video niya. Ang dami niyang nasabing yung maganda or helpful in regards to, in regards to this video card. But, uh, hindi yun yung habol ko. Ang habol ko sa kanya, kaya kung gusto si Hardware Unbox in regards to video uh, cards, he has this uh, segment here. Where he has an average performance. Ayan o. No, the MP comp. Ito. Ayan o. May 12 game average siya. So, dito. Yung 12 game average ni 6600 XT is 128 FPS with a 1% low of 101. Um, the reason I told... Kaya ako sinasabi sa inyo guys to research yung performance ng GPU para malalaman natin ngayon kung anong CPU ang na ang makakapagbigay ng ganitong performance para kay GPU, para kay video card. Para hindi naiipit, walang wasted performance, kumbaga. So, in this uh, result niya dito, si 6600 XT is able to give... Actually, guys, uh, papalitan ko yung video, ha? Teka lang. Gagawin nating display capture na lang. Papatayin ko to. Ay, mali. Papatayin ko heto yo on ko yan tapos buksan tayo ng notepad ang 1080p 
Mi 6600 XT is Mi 6600 XT is 128 uh, gigabits per se ah. 128 FPS with 101 101 for the 0.1 percent lows no uh tignan natin ang 1440 the 6600 xt is still extra graphics. ang 1440 is 87 1440 p is 87 fps with 72 for the Uh, 0.1 uh, lows tapos ang 4K huwag na kayong umasa na makakapag 4K to well 4K guys in uh, in regards to I have this video card actually guys I tried playing it in 4K kaya naman with the FSR with some games not all uh, ang target uh, resolution lang kasi in some of the games 30 FPS playable yon in regards to FK 4K uh, that is kasi alam niyo yun kunwari ang pelikula nga 30 FPS lang eh diba ang mga movies so ang gameplay kakayanin pero baka mahirapan uh, yung enjoyment naman yung gusto natin dito eh diba so let's be realistic 1080p lang but anyway he has the data here include na natin 42 FPS for 4K 42 FPS with 35% 35 FPS uh, for the 0.1 lows no ang um, actually ito ang ganda niyan chong oh uh, 30 at the very least more than 30 FPS for the 1% lows kakayanin yan maganda to for some games guys no but again I'm being realistic here hindi ka naman bibili ng 6600XC with a 4K monitor that doesn't compute guys so, heto ngayon ang specs or performance ni 6600XT. Ngayon, CPU naman tayo. Um, umpisa na natin sa practical. Gawin na natin... Uh, ah, sorry. Sabayan natin ng Lazada. Yan. 6600XT. Magkano ang 6600XT? 20,000. Naku po. It's almost half of our budget, guys. Uh, add to cart. Um, ayoko nga. And yet it managed to deliver 23% more performance. Sorry, ayoko na mag-add kasi ang dami ko pang inano, sinesensor. Anyway, 20,000, no? 20,000. So, at least in terms of efficiency, oh, ito na ang table natin ngayon. Uh, video card. Now, let's move into some ray tracing benchmarks. And we'll start with Cyberpunk 2077. Tapos, ang next natin, CPU. Ang CPU, gawin na natin. The most relevant part, the 3060 Ti. 13100. Now, standard rasterization performance saw the 6600 XT trail the 3060 Ti by a 14% margin at 1080p. <sighs> And with oh, those ray traced reflections, that might be the biggest bug. Yung ano niya, yung deficit. Tago nito, yung Essentially, without the aid of DLSS, the 360 Ti is anyway, a playable uh, game. 1300 i3, 1300. Overseas, Japex to, guys. Ingat kayo sa mga scammer, ha? Then with Ito, the aid of DLSS, weird. Huwag kang bibili dyan. Ako, I try to stick with Lazmol. Itong PC Hub, maganda pricing nito. It's still an option to achieve much greater uh, performance. Ah, meron din silang sa Gilmore. Or alternatively, you can use DLSS without mm, ray tracing for an impressive sige, 125 um, FPS. Let's visit average. the store. Baka meron na rin silang the video card dyan. Motherboard dyan. Uh, I3, 1300. 1300. FPS on average, 1300. Magkano? 9275. Ngayon, may price na ako ng 1300. Ngayon, may price na ako ng 1300. Ngayon, i-YouTube ko siya ulit. The frame rate at 10. I3, 13100 Hardware and box to let Guys um, 13100 versus No 13100 specs are here The new budget king Wow Legendary ships from across Central Ito. and South America Have arrived The 13th gen Raptor Lake Series 
Ipiplay natin to ngayon. Again guys, um, ano ba to? Is this an ad? Ad nga yata to. And ay, si Techfluencer pala to. Huwag yan. Hardware Unbox to. Ito na nga lang. Okay na to. So, si Hardware Unbox, ang 13100 niya ay... Specs Specs Twelve game average. Ito lang naman ang importante jan eh. Si thirteen one hundred one hundred thirty four FPS. Ay no da dama kay RTX forty ninety. Maganda yan guys. Um actually mukang ano ano medyo weird di ba 1080 lang yung pinapakita niyang resolution but guys if you follow hardware on box uh, maintindihan niyo yung sinasabi ko but if not try searching for other videos sa channel niya he has an explanation bakit limited lang siya sa 1080p when conducting uh, reviews for the CPU very legit ang ganda ng explanation niya doon uh, try and watch that so ngayon uh, for this particular segment ng video na ito, uh, 1080p i3-13100, it's able to deliver 134fps, 97 low, 1% low. Um, 13100. CPU. 13100 is... What is this? 134 with 94 uh, for the 1% low. No. Okay. So, ang 1080 natin dito is 128 FPS and 101. Swak na swak na siya, oh. Hindi pa niya na lalampasan si 13100. Uh, in this regard, guys, Si i3 13100 should be more than enough or not really more hindi naman more actually sakto sakto lang siya eh, no uh, should be sufficient for an RX 6600 XT and uh, now that doesn't mean uh, that doesn't mean na kapag ka kunwari kumuha ako ng uh, i5 or Ryzen 7 Ryzen 9 13900K na CPU yung mga ma, yung mga top tier CPU hindi na magi improve ang ano ko hindi na magi improve ang performance natin that's not the case guys ang ibig ko lang sabihin is si RX 6600XT ang sagad niya na maibibigay is 128 ngayon si CPU naman si 13100 ang sagad na mabibigay niya is 134 FPS. Now, it's only fair to assume na pasok na pasok yung performance ni 6600 XT kay, or rather, hindi pasok na pasok. Hindi kakapusin. Hindi kakapusin si CPU sa pag-support kay GPU. Iyon lang yun. Ngayon, if you have the budget to buy a better CPU, more power to you. <laughs> Walang problema doon. Maganda yun. Magi increase ang performance, ang um, gameplay performance mo, no doubt. But at the, ang again, ang objective ng video natin is uh, bang for the buck. Kung saan ka yung alam mo yun, yung optimal uh, price and value pinagsasama natin siya. Yun lang yung objective ng video na to. So, in this example here, si 13100, 134, si 6600, 128, sapat na sapat na. Ngayon, um, si 13th gen, medyo mahal siya, uh, yata. Actually, medyo matagal na kasi bago ko nagtingin sa market. It, let's try to compare it with older generation. Ngayon guys, ha? Um... Another thing na makaka-help sa atin ay Tignan natin kung makakatulong si Steam, no? Steam Hindi, wag na to 
uh, Steam uh, Graphics Statistics. Yan. Buksan natin to. Serve. Yan. Tignan natin ang category. Uh, ito ang punto ko, guys. Um, some of the people who will be building a new computer will try to, you know, make themselves feel better na, ah, it's a future-proof ko to. Well, that is true to an extent. Hanggang saan ka lang matutulungan nun. Pero, all I'm saying, guys, all I'm saying here is, guys, um, ang mga games natin, hindi yan basta-basta gagawa ng games na ang makakapaglaro niyan is yung let- latest generation na 40 series video card, 30 series video card. Ang mga game developers natin, lagi niyang iisipin yung kung nasaan yung mga bulto ng market. Nasaan ba yung mga bulto ng market? Bulk, bulk of the market. Di ba nasa, ano, nasa budget build? Kaya hindi nila pwedeng iwanan yung mga market Yung, alam mo yun, anong tawag doon? Nalimutan ko yung tawag doon. Basta yung, yung bulto ng market, hindi nila pwede iwanan yun. As of the moment, majority ng mga players ay, by the likes of it, is yung RX 3060 na. Okay. Grabe, tagal. Bilis na ng panahon. Uh, yung last time I checked this, 1660 Super ang sikat. Ngayon, 3060 na. Not bad. Mura pa rin. At least, hindi 3060 Ti. So, ang ibig ko na sabihin, within, next, within the next couple of years, guys, itong RTX 3060, safe na safe yan. Kahit yung mga bagong ilalabas na games, malamang mailalaro pa rin yan ng 3060. Unless, meron tayo dyang isang game developer na sinabi niya na, Ah, hindi. Gagawa ako ng game na RTX 4090 lang ang makakapaglaro. ba? Sino gagawa nun? Ma- medyo, medyo malabo yun, guys. So, I-, I take this na as a preference. Ngayon, sabi dito sa statistic, si RTX 3060 daw ang majority ng mga players. Yan yung ginagamit na video card. Ngayon, ang maganda dyan, si 6600 XT... Kung titignan natin dito, actually performs better than a 3060. Ito, uh, ang relative performance ni 6600 XT, ayon kay Tech Power Up, si 6600 XT is 100%. Si 3060 ay 89%. So, that actually puts you in a good position, guys. Alright. Okay, balik na tayo. Ano? So, yan ngayon yung nag-sidetrack tayo kay Steam Hardware. Balik na tayo ngayon kay 13100. Ang price si 13100 ay 9275. I3 13100 is 9275. Ngayon, sabi ko nga, baka mahal to, no? Let's try and look for another processor. Um, let's say how much is a 5600 non-X? Hmm. Meron ba 5400? Oh, meron 5500. Ba't ganun? Ito. 89A. This is actually good, but this will put you back for uh, with uh, an older gen no but to be fair see si i3 13100 i'm i'm actually planning to pair it i'm actually planning to pair it with a ddr5 huh decisions oh sige 50,000 lang yung budget natin guys oh sige let's try to see if this will work no ryzen 5 5600 check natin ngayon Is it 5600? Si 5600 I. Grammarly? 
helps you work more efficiently. Again, guys, which makes accomplishing your goals easier. Again, guys, if this video has an ad, please Get don't skip ads. Katulad ng ginagawa ko. Sorry, Steve. Ito, si 5600i, 100fps and 112, but to be fair, si i3 only has 4 cores if I'm not mistaken. Ang ganda nito, guys! 156 and 118, pasok na pasok si ano dito! Sorry, mas mura si ano, mas mura si 5600, may mas mura pa ba? Um, punta na nga tayo kay IT World Tingin nga tayo ng Ryzen 5 Ryzen 5, 5600, 5900 Masyadong mababa mm, 5600, 4500 4000 lang, 6 cores, oh. Wow Itong 3600 kaya Tignan natin. Ah! Heto ngayon ang problema. We can actually go further back. Um, guys, ako lang to, no? Si 6600 XT is a PCIe 4.0 generation. I hate it kapag ka meron akong isang component na hindi tugma sa kabilang component. So, pagbigyan nyo na ako doon. Um, medyo maliit lang ang penalty niya Pero hindi talaga kaya ng loob ko Naiirita ako, hindi sila tugma Kaya for that I'd be sticking to Zen 3 Zen 3 processors Para sa uh, Para sa PCIe 4 capability no? So, wag na yan Kay 5600G is 87 Si 5500 Ang hindi ko alam Kung if this supports PCIe 4.0 PCIe version 3.0 lang Okay, so limited tayo kay uh, 5600 Okay, Ryzen 5, 5600 Check na natin Si 5600, if I'm not mistaken, is or should this thing should be PCIe 4 ayan kung nakikita nyo dito si ang PCIe version nya is PCIe 4.0 o sige we have a winner PCIe 4.0 ito na ang kukunin natin 5600 sorry i3 hindi ako kasi guys ah uh, I lean towards Intel as of the moment in current generation nila dahil sa integrated graphic, graphics card. Um, that's a topic for a ma mahaba, mahabang topic yun kung isasama ko siya dito sa video na to. But if you guys are curious, feel free to comment in the comment section below. Yung misis ko tumatawag. Cut! Hello. Mm. Bahay baby, I'm making a video. Uh oh, Tahimik naman siya. Tahimik naman. Tahimik naman. I love you. Bye-bye. Okay. Take your time. Take your time. Bili ka na rin ng food. Love you. Bye-bye. Sorry. Priorities. Kayo ang priority ko, guys. Binabaan ko yung misis ko para lang matuloy ko yung video. Alright. Nasaan ako? 5600 PCIe 4. Okay. Anyway. Uh, 5600, that's na yun? It's around 9,000 pesos, di ba? Uh, Ryzen 5, 5600X, IT World. I will go to the store. Pagpunta ko sa store, uh, is a search ko ang 5600 non-X. Ang maganda sa non-X, guys, hindi ito umiinit. 8,000, 9,000K na lang natin, ha? 9K na lang natin. Uy, oh, 200 pesos na lang, oh. Pero guys, ang ang maganda kasi dito, Chong, ano eh, uh, 6 cores, 4 cores lang ang 13100, i3-13100, 4 cores lang to, di ba? Oh, 4 cores lang to eh, 
Uh, ang hirap tapatan ng 6 cores, no? So, kay Ryzen 5 na tayo. Uh, 9K. 9,000 tayo kay Ryzen 5. Um, calculator. How um, mag, ano na yun? 29K, ha? 29,000 na! Naku po! Konti na lang! Ngayon, ang kailangan naman natin is a board. Eh, hey, ang ganda nito, oh. Patusin na natin to 14,300 14,250 14,250 Hindi ko pa nakikita yung specs ng board Pero pasok na sa akin yan Ang um, tignan nga natin yung board Ay, shucks B450M Pro 2 IT World Ano ba naman yan? Magbebenta ka ng PCI 4.0 processor Tapos yung board mo PCI 3.0 Hindi ubra, guys Unless I'm mistaken Ayun dito Ang graphics card niya ay Or rather expansion slots niya ay PCI 3.0 lang eh Huwag ganun ah, Sasayang Lipat tayo um, B550M Ngayon Ito palitan natin to ng Bawasan ulit natin to ng 14250 Dagdagan ulit natin yan ng 29k na tayo ulit ha ito 9,000 balik tayo dito ang B450 natin ay hanap naman tayo ng maayos ay ah, ang Mortar Max is actually a good ano pero si MSI Pro is actually a good board uh, more on this in regards to uh, Hardware Unbox, guys, does a very great video in regards to VRM uh, performance. So, hanap lang tayo dito ng maayos-ayos. Alright. Wala. Asus Prime 6.3 6.5 B550M 6.3 Ano ito? 6.3 B550M 6.350 6.350 is the price to beat Wow oh, Dito na ako Ang problema lang dito, ang USB options mo ay is uh, kind of uh, limited. But I fairly have a good uh, experience with gigabyte boards. Uh, you're limited to 3.0 USB Type A, dal apat, apat na type na uh, 2.0 gigabit LAN. Is this a gigabit LAN? Sana naman gigabit LAN. May nagte-10 100 Mbps pa ba? Gigabit na to. Tapos PCIe 4.0 pasok, dalawang M.2, apat ang SATA, but I really think itong SATA is uh, shared with uh, some of the M.2. Ayun, oh, M.2 pasok. Yung isang M.2 is PCIe 4.0. Parehas pa. Ay, hindi. Yung isang M.2 is uh, PCIe 4.0. Hindi. Parehas pala sila. Sorry. Parehas na M.2 is 4.0. So, pasok na pasok yan. In regards to Windows Storage. So, pasok yan, no? Okay na to. Kung maayos naman. O, sige. I'm sold. You had me at 5870. 
So, board B550M DS3H is 5870. Ayan. Kano na? 5870. 3487 na. Ngayon, kailangan na lang natin memory. Ah, madali na to. 16GB DDR4. Ayan. Uh, DDR4, 816, 8 and 16. So, then, uh, 2000, 520, 4,000, mahal. Ito is 3,000. Mukhang pwede ito ah. 2 times ito, 3,200. CL14. Ang sweet spot guys, 3,200. CL14. Cast latency. CL16. Pwede na rin, 3,000 naman eh. Hindi na tayo magpipihikan. Anong warranty nito? Si DG serve to, so dapat limited lifetime. Okay. Uh, guys, to be fair kay limited lifetime, uh, maganda-ganda yan. 3,000 for the eh, eh, ano, 16 gigabyte of RAM, no? Uh, RAM is 2 times 8 is equal to um, how much is it? 3,000 pesos. Kano ta tayo? 3,000 37,870 Kay DigiSurf Hindi, kay EasyPC tayo Ang magaganda to eh uh, Punta tayo dito Go to store PSU PSU Ang graphics card natin ay What? 150 watts An additional 250 200, 350 watts 400 200 watts na natin GPU 200 plus 200 is 400. Safe na ang 500, 600. Uh, Silverstone. Okay na to. Ano warranty nito? Silverstone is actually... Um, in regards to PSU, si Tech Power Up, uh, you could guys just, you know... Um, kunwari, ayan o. Silverstone. Silverstone. ST50F. ST50F 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 Tech Power Up Ganyan lang chong oh uh, Search ninyo dyan Tapos lalabas yan dito uh, to, to, ano, to review Kung para ma-research ninyo Yung quality ng power supply So ayan na yan This one is 1781 1781 PSU 1781. Um, power supply case. Ang case naman, huwag na tayong pihikan. Um, ang case natin ay let's go for the cheapest. This Ratak. Ratak? Ragnak. Ragnak. In play pala siya. May meron din isa pang ano eh na sikat na ano Ragnarok parang Ragnarok na case. Anyway, in play is actually uh, good. Uh, pero ganyan lang naman ang going around price ng ano mga yan. 979, no. Ang 979 na case uh, 979. Plus 3000 plus 1781 plus 979 40,000 may kulang pa ba tayo? Storage! Hi! Safe na safe tayo! We're under 50,000 pesos budget guys! Okay, ang storage naman natin ay mm, uh, NV2 500GB And the 2 500 gigabyte is mura lang. Eh mag splurge na tayo dito, guys. Gawin na nating 2 terabytes to. 2 terabytes. Sabi ko 50,000 yung budget natin eh. So, ang 2 terabytes natin ay 6,500. 6,002 6244. Yan. Ayan. 
6244 plus 6244 uh, 2 terabytes na yan guys done na tayo sa build natin uh, 46,000 may memory na ba? ayan na nga DDR4 ba to? DDR4 yan uh, I wasn't able to uh, put this in DDR4 kayang kaya na to Ang malalaro nito guys, Solitaire Minesweeper. <laughs> Dek, kaya to guys, so ganda to. So, so it's not as, as expensive I was, as I was expecting, no? So, there you have it. So, ala lang tong video na to, rant rant lang, na wala lang ako maisip na i-post sa video. Cheers! So, yun pala yung price niya. Uh, I really hope uh, na may natulungan ako. Kung hindi lang man to, o oh, ito na lang, guys. Kung napanood ninyo itong video na to, tapos ito ang sinundan ninyong build, heto mismo, ha? Kung heto mismo ang ang binili ninyong build, email nyo ako with um, email nyo ako with with a picture nung resibo na ano, na na ito yung binili ninyo. May pasalubong ako sa inyo. Chris, early Christmas gift ko na sa inyo. Pero, um, sa akin na yun, hint, wag na kayo bumili ng case fans. Yun na yung hint ko. Um, ayun na lang. Anyway, um, side note lang yun. Uh, if you, until supplies last lang, guys. Ha? Huwag kayong masa na napanood nyo tong video na to after what? Kopong-kopong years. Huwag ganun. Uh, if I still have enough uh, fans here with me, uh, I'll try to provide that to you guys Tapos Yeah, kasi itong case na tong Ragnarok na yan uh, I don't think it, it includes case fans So Teka lang ha, baka makahiya ako Ilan ba yung Ano ba yung board? D550M DS3H It includes one two three okay sagot ko na ang case pan ng computer ninyo yun nga lang ayun dito sa motherboard na to uh, dalawa lang yung ano dalawa lang yung maisasama kong uh, dalawa lang ang maisasama ko sa inyong case fan pero bibigay ko na yon tapos yeah just send me an email with a receipt ng eto ang build ninyo I I'd uh, send you guys a fan hindi na siya pala isipan oy basta case fan o yun ang giveaway ko hindi sa lahat ha uh, and only well, until the supplies last until the supply last until supplies last yeah oh yun again ha, sana nakatulong ako sa mga nagbibuild ng computer paano magresearch ng ganyan ganyan paano ma uh, what CPU is good for this graphics card ganyan no future proofing huwag kayong maniwala doon kung anong kailangan ninyo yun yung bilhin ninyo pagdating ng panahon na gusto nyo ng mas mabilis sa computer bumili na lang kayo ng bago parang ganun Alright, as always guys, see you in the next one.